Assalamualaikum. Welcome back to our new math class. In last class, we discussed about equilateral triangle and isosceles triangles and also its properties. In that class, I had given some homework. I hope you done that works. Okay, fine. Our next topic is bisectors. In isosceles triangle, we discussed about bisectors. And what is a bisector? A bisector is a line which divides a line or an angle into two equal parts. And then a bisector in the burner in a line in a o or angle in a o and equal parts are to cut in a line in a and the bar in the bisector in the bar in the okay. And along then look at the board in this figure a b equal to a c. So we know that this triangle is an isosceles triangle and this line a m we know that a m is the bisector of b c. We studied that a m is the bisector of the line. BC and uh, this angle is also bisects. This lines AM bisects this angle A. Okay, then angle between these two line is 90 degree. Here also 90 degree. Then we can say that this AM is the perpendicular bisector of the line BC. Perpendicular bisector of line BC. But the e, but the angle 90 degree on a equal I to divide a and chain then take a look at the end of the perpendicular bisector. Now we are going to study how to draw an angle bisector and a line bisector. Here the question is draw a line of length of 5.5 centimeter and draw its perpendicular bisector. We will draw a line of length of 5.5 centimeter line. Okay, 5.5 cm line varichu kazhinjal adu inde midpoint lude irikkalla nammude bisector pova 5.5 inde midpoint edha irikkum varya 2.25 adu nammude scale illallo 2.25 appo namakku endu venam adine compass namakku avashyana first we have to draw a line of length 5.5 cm then compass eduka here the length line AB. Then compass at the compass E line the half agadesha midpoint agadesha midpoint agadesha more than half number compass lidka more than half no barnarinal agadesha or three fourth E line the three fourth item number compass lidka. It three all of a compass lid then shesham male tare or arcida. Okay, that same compass in a measurement of mata the number in the B compass set here then. This cross here. cross here. This is the the joint. Here. Then this line is the perpendicular bisector of AB. We will do the first measurement. AB is the line. That is the midpoint. We will the Compass is more than half of the line is more than half of the male, the arc is the measurement of the compass. The measurement of the B is the B is the arc. This cross is the arc. cross is the cross. This 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 cross is Square varikya na mukhe lauru ko ariya le. Shet 3.75 le na mukhe engine square varikya. 3.75 endu pare na measurementde na mukhe scale liya. Pagre na mukhe adu kanda tamachu engine a line by sector varichite. But 3.75 kitu na nenge le adhi na mukhe adine double idhte tuve na varikya. 3.75 inde double atre a adu na mukhe just na add idhte tu kanda tha. 3.75 plus 3.75. It's 7.5. Apa line the length of 7.5 and line bisector and 3.75 and we will add 3.75 and we will add 7.5 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 compass more than this line is more than half. More than half. Compass fix. Then, 
മേലേയും താഴെയും ആർക്കിടുക അതേപോലെ തിരിച്ച് ഈ അറ്റത്തും കോമ്പസിലെ മെഷർമെൻറ്റ് മാറ്റരുത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആർക്കിടുക നമ്മൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദിസ് ഓൾസോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇനിയാണ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കോമ്പസ് ആണ് കോമ്പസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കോമ്പസിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്താണ് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ആർക്കൊക്കെ ഇടാനുള്ളത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് കോമ്പസിൽ എടുത്തു ദെൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാനൊരു ആർക്ക് ഇട്ടു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ രണ്ട് സൈഡ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോമ്പസിലെ മെഷർമെൻറ്റ് മാറ്റരുത് കേട്ടോ ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ആർക്ക് ഇട്ട ഈ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോമ്പസ് വയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഇടുക അതേപോലെ ഈ ലൈനിൻ്റെ അറ്റത്ത് കോമ്പസ് വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഇടാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ലൈൻ വരച്ചിടാം ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ക്രോസ് ആയ ഭാഗത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിടാം ആർക്കുകളൊന്നും വായിച്ച് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആർക്കുകളൊക്കെ അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തിലുള്ള സ്ക്വയർ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വര വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെയോ ഇവിടെയൊക്കെ വരച്ചിടാം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം വരച്ചിട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കത് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വരച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ദെൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് റേഡിയസിലാണ് നമുക്ക് സർക്കിൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കോമ്പസിലില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതേപോലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈനിൻ്റെ ആംഗിൾ ലൈൻ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് വരിക സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹിയർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് സർക്കിൾ അല്ലേ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോമ്പസിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് കോമ്പസിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതന്നെ സെൻറ്റർ ആകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്കും എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സർക്കിൾ ആയല്ലോ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ എടുത്തു അതിനുശേഷം ലൈൻ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കുക ലൈൻ ബൈ സെക്ടർ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെൻറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ സെൻറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അളവ് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടർ അപ്പോൾ ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുക ആദ്യം ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ജോയിൻ ഇറ്റ് ദെൻ ഇനി എങ്ങനെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം കോമ്പസ് എടുക്കുക കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത്
Our next question is draw an angle 22 and half degree. 22 and half we have put tractor we have put the tractor. Then we have to do the same thing. 22 and half in the double. 22 and half in the double. 22 and half plus 22 and half. That is equal to 45 degree. 45 degree we have to do. Composite we have to do. We have to do the same thing. 45 degree we have to do. Line we have to do. Base line we have to do. Then in this corner, we will set the compass to 45 degrees. In 45 degrees, we will angle the angle. Now, we will set the angle by sector. We will set the compass to the compass. In this corner, we will set the compass. Then, we will touch the arc. This arc is going to touch the angle in the two lines. The arc is going to be the same as the compass. The arc is going to be the same as the compass. Ibrak kompas buat cerita, ibrak ada arc kita. Kalau kita arc arc kalau cross aye lah, ini yang dah iya. Ayat ambil le join cah itu garis niyal. We get twenty two and half degree. Okay. Ini, ini method buat buat cerita. Kalau kita ada terus question dera. The question is draw triangle ABC with AB equal to six centimeter. Angle A 22 and half degree, Angle B 67 and half degree. In this measurement, we have a triangle. We have a triangle. We have a half of the triangle. We have a half of the triangle. We have a triangle. We have a triangle. We have a triangle. We have a half of the 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 triangle. 22 and half degree डे डबल है 45 degree अब हमको कॉम्बिनेशन पर ट्रैक्टर ले डाला हो दें 67 half degree डे डबल है 135 degree पिता आने नम्बर आधे मार्च चल रहे हैं इधर ओके लेट्स स्टार्ट फर्स्ट है AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दें एंगल ए 22 एंड हाफ डिग्री आना अदू किटल लिया पादिने डबल अत्रे आ 45 डिग्री 45 डिग्री मार्क किया 45 डिग्री दें जॉइन इट दें 45 डिग्री वार्च चो इन्हें इन्हें आठ तस्से पंदा इधिन दें एंगल बाइसेक्टर वार्च चो गर्जन नमक इन दो टोम 22 एंड हाफ डिग्री किटो अरे याले इन्हें एंगल बा� Ceria arc kita, rende line ini touch ini dari ini le, same measurement le, ni nampol ni dia. Ibu da wajib cerita arc kita, ada pola, ibu da wajib cerita per arc kita. Then join cia. Then, apabila kita berada di sini, 22 and half degree clear. Saya itu nampol kini angle B mark kaya, angle B itu ni 67 and half degree. अपन तम्बल आदि ना आदि इंदा मारी के नंदा 67 एंड हाफ इंडे डबल है 135 आदि मारी क्या 135 मार के या 135 इवडे अन्ने विडा देन मार के ने नए तो चाहिए तो बोलते हैं 135 इन्हें एंगल बाइसेक्टर मारी क्या ना कॉम्बस ना हमले इवडे सेट है या और चेरिया आर के डा दे आर के डे इधर इतने डिस्टेंस इन्हें मोर देन हाफ ना हमल then, this is the arc, this is the arc. This is the arc. If you have a cross eye, then you can join the corner. Then, this is the arc. Then, this is the arc. This is the arc. This is the arc. Now, we have to draw the line bisector in the 22 and half degree line bisector. The 67 and half degree line bisector is here. Sorry, the angle bisector is here. Now, the angle bisector is here. Now, we have to draw the angle bisector in the 22 and half degree line bisector. Now, we have to draw the angle bisector in the 22 and half degree line bisector. Now, we have to draw the angle bisector in the 22 and half degree line bisector. Here, triangle A, B, C. Clear aye lo, entah ke dalam leh cahaya tu triangle ABC warik ni, dalam leh adem AB warik tu, 22 and half warik kita, ni di tu dalam leh adem 45 mark ke itu, adin dia angle bisector warik tu. Then next, 67 and half kita ni di tu 135 warik tu, adin dia angle bisector itu, ar dua angle bisector ni dalam leh join cahaya tu kerja, nama kita ni di tu, C ni tu barang ni tu point ni di tu, ni leh E portion ni ni tu beri aw, here, this is triangle ABC. 
ABC with a side 6 cm and angle 22 and half degree and 67 and half degree. Okay, so we have learned the bisectors. Bisectors are learned in the angle bisector and line bisector. Are you clear? Now, we will go to the class of wine. We will give you a homework. We will give you the text book questions. You will give you the notebook. Okay, thank you.